Ich muss dem amerikanischen Volk eine Botschaft zukommen lassen. Sie sollen alles über Harp erfahren. Weißt du, was Harp ist? Das ist ein Verteidigungsprogramm, das Radiowellen in die Troposphäre schickt. Sie tun so, als wäre es für die Klimaforschung. Aber was es tatsächlich ist, kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Seine Auswirkungen auf das Klima, die Natur, selbst auf die Menschen sind verheerend. Sie testen es in Alaska. Wir können das nicht zulassen. Wir müssen eingreifen. Ich möchte, dass Sie sich vorstellen, wie mächtig eine Technologie sein kann, die in der Lage ist, das Wetter zu beeinflussen. Wir könnten es in der Sahara regnen lassen. Oder vielleicht Mexiko in einen Gletscher verwandeln. Auch wenn es unfassbar scheint, diese Technologie existiert tatsächlich. Das H-Projekt, das wurde mal erwähnt. Willst du wissen, worum es dabei geht? Ja. Sieh dich um. Was glaubst du wohl hat diesen ewigen Sturm ausgelöst? Die Natur als Waffe? Das ist schrecklich. Nein, die Menschen spielen Gott. weitere US-Staaten ausgeweitet. Schwindende Benzinreserven lassen die Supermarktregale leer. In Texas starben bei Ausschreitungen acht Menschen während einer Kundgebung. Die testen da was Neues. Betty, sie wissen nicht, wie man es anwendet, aber das hat die noch nie interessiert. Tesla wusste es. Nachdem er halb Sibirien ausradiert hat, wusste er, dass er es verstecken muss. Was verstecken? Das hier. Was ist da drin? Es ist ein alter Brief. Er ist adressiert an Professor Henderson in Formus Cornwall. Nach hinauf. Er ist mit der Hand geschrieben. Datiert auf den 17. November 1894. Und unterschrieben mit ihr demütiger Kollege Nikola Tesla. Ehrlich? Ich wünschte, ich hätte nie von den Tesla-Briefen gehört. Das Schlimmste, was mir je passiert ist. Ihre Arbeit wurde auf den Index gesetzt? Ich habe Unterlassungsaufforderungen von Anwälten erhalten, die sagten, meine Arbeit sei illegal, Verletzung von urheberrechtlich geschütztem Material, privaten Lizenzen, die taten alles, um mich aufzuhalten. Es heißt, dass Tesla für die Regierung an einem Energiestrahl gearbeitet haben soll. Ja, Energiestrahlen, aber auch kalte Fusionen, Düsentriebwerke. Tesla war seiner Zeit weit voraus. Und die Tesla-Briefe sollten in Zusammenhang mit, ähm, tja, mit seiner heikelsten Arbeit stehen. Ich war auf jeden Fall felsenfest davon überzeugt. Mein Job als Dozentin konnte ich gerade mal so retten. Diese Dreckskerle aus der Wirtschaft haben mich derart eingeschüchtert. Die haben mein Telefon angezapft. Die haben mich verfolgt und... Wenn Sie so daneben lagen, wieso haben die sich solche Mühe gemacht? Warum sind Ihre Artikel zensiert worden? Ich bin kein Freund von Verschwörungstheorien, wissen Sie? Sekunde. Aber Tesla verfolgte noch ein anderes Projekt, von dem er morgen nichts erzählte. Meine Herren, danke, dass Sie gekommen sind. Ich möchte Ihnen heute hier ein Konzept vorstellen, das die menschliche Zivilisation revolutionieren wird. Diese Technik, die ich bald perfektionieren werde, wird die Welt ohne Kabel und Drähte mit Strom versorgen. Aber Mr. Tesla, wie gedenken Sie den Stromverbrauch ohne Kabel oder Drähte zu messen? Ich sage, kein Mensch darf unter dem schwarzen Mantel der Nacht ersticken. Wenn wir Elektrizität über die Kontinente schicken können, wird die Wissenschaft auch die dunkelsten Flecken der Natur erhellen. Verstehen Sie nicht? Teslas Wurdenklifturm wird dabei helfen, einen neuen Garten Eden auf Erden entstehen zu lassen. Eine Welt, in der die Wissenschaft zum Wohle und für ein besseres Leben der Menschen dient. Freier Strom für alle Menschen. Was? Haben Sie den Verstand verloren? Freier Strom, was soll das heißen? Das bedeutet das Ende der Habgier. Man sollte sie ersäufen wie einen heutigen Hund, sie elender Schmarotzer. 
Man sagt, es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Und jetzt präsentiere ich Ihnen die drahtlose Energieübertragung. zerstörte 800 Quadratmeilen Wald in der Tunguska-Region in Sibirien. Das war kein Meteorit. Packt alles zusammen, Jungs! Bis zur letzten Elektrode schafft alles in die Stadt! Mr. Morgan, warten Sie! Hören Sie mir bitte nur fünf Minuten zu! Macht daraus ruhig Kleinholz! Das geht zu R&D! Ich habe die Tunguska-Explosion verursacht! Was? Die Energie, die wir gestern Abend übertragen haben, hat die Troposphäre der Erde verändert. Das hat die Explosion in Sibirien ausgelöst. Oh. Wissen Sie, was das bedeutet? Wir können dieses Gerät doch nutzen, und zwar für die Kontrolle des Wetters. Damit können wir es in der Sahara regnen lassen. Wir können weltweit das Wetter stabilisieren und doch noch einen Garten Eden schaffen. Oder wir bauen eine Waffe. mit Vitaminen versorgen wollen. Wir haben den ganzen Bezirk abgeriegelt. Na toll, einfach grandios. Warum sind die so aufgebracht? Lassen Sie uns besser verschwinden. Da. Womit haben die uns eingenebelt? Was ist das? Das Zeug wird Berserker genannt. Berserker? Was ist das? Es handelt sich um einen chemischen Wirkstoff, der gegen größere Menschenmengen angewendet werden kann, mit interessanten Auswirkungen. Und welchen? Bei moderater Dosierung kommt es zu Unruhen, Aufständen. Es war bereits im Einsatz im Iran, Syrien, Ägypten, im arabischen Frühling. Das waren wir. Wenn die Leute sich gegenseitig zerfleischen, kann die Polizei sie ja auch niederknüppeln, ohne Sympathiepunkte zu verlieren. Das löst das Zeug aus. Die Droge bewirkt, dass unser Selbsterhaltungskrieg quasi übersteuert wird, sowie in Stresssituationen. Und dann produziert der Körper gewaltige Mengen von Adrenalin. Der Mensch kommt in einen Zustand konstanter paranoider Erregung. Er wird gewalttätig und er verfügt über ungewöhnliche Kraft. das nicht. Normalerweise müssten die Menschen durchdrehen und einander bekämpfen, aber die haben sich richtig organisiert. Berserker ist mehr als irgendein Gift. Es ruft unter den Leuten Aufstände und auch Massenunruhen hervor, ja, aber das ist erst die erste Stufe. Wir haben herausgefunden, dass wenn wir die Hub-Technologie in kleinerem Maßstab anwenden, wir imstande sind, sie in ihrer Wut zu vereinen. sein, dass dieser Sturm niemals aufhört. Die Versuche mit dem makroskopisch geladenen Teilchenstrom sind schiefgegangen. Was verdanken wir der DARPA? DARPA? Wir haben doch auch das Internet erfunden.
437. Предполагаемая продолжительность. Никто не может скрыться. Okay. That's what I was told by NASA yesterday when I called. Okay. And Directly you're not, from you your office. Did you record that conversation with their knowledge? Uh, well, I'm sorry. Did you record that conversation with their knowledge? Uh, are you recording my conversation with that knowledge, sir? No. 
I'm sorry? No, I'm not recording any conversation. You're not recording any recording. conversation with my knowledge, and NASA isn't either, and you can't get through it anyway. If you want to leave a message, it rings and rings and then hangs up on you. Same with Wallop Island. So I would love to leave a message there. Could you t give me a direct uh, answer? Because it says you're the scientist here on the NASA website. Yeah, I'm involved in the project, but... You are a scientist, so then, and you know that this is experimental, you've never done it before? No, it's been done in the 1970s, it's been done in the, recently in the 1990s and 2000s. Oh, that's not what it said on this article here. Three, two, one, zero, plus one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. It hasn't been done since 1970, the lithium release in the daytime. Why would it be done now then, sir? That's scary. Uh, detailed information. If you could please send your comments by email. Okay. You like? Will you respond to my email if I send them? Happy to answer them. Yes. You will. Okay. What was your e email, sir? Douglas. Dot e. Dot Roland. D o u g l a s. Douglas. Dot. I'm sorry. E. Uh huh. Dot Roland. R o w l a n d. Uh huh. At. Uh, NASA. Dot gov. I'm sorry. NASA. Dot gov. N a s a. Dot g o v. Okay. Well, I'll be expecting an email back from you then, sir. I appreciate it. Yeah, it's very important. We, we, we communicate what we're doing to the public. We're very interested in making sure everyone knows what we're doing. We're not, um, we're a civilian space agency dedicated to science and research and so on. So we're very, uh, very keen to make sure that the taxpayers know what we're doing and everything. So. Well, you know, when the, when the article came out in the major newspapers, including the Huffington Post, there was no mention of lithium, not one, not one mention of lithium until I heard the recording of the actual, I, I listened to it. I listened to the rockets go off. I had no idea there was going to be a lithium dispersed until I heard payload lithium disperse. Good indicators of chemical deploys. And lithium on Terrium proved divine had been deployed. Okay. RSO TDOSS requested to declare the area clear and release the roadblocks. TD concurs if RSO does. RSO concurs. All right, copies. Yeah, the science team reports out that they do see the lithium trails. These lithium trails allow them to look at the winds and that uh, of the ionosphere. And uh, these winds are believed to be the carriers of the dynamic. Uh, well, make sure everyone knows that we see the lithium from the airplane. Roger that. We've got good sine waves on the electric field. PI copies. Right. There was lithium dispersed, and I'd be happy to talk to you about it. I think you might be under some misconceptions about what we're doing, but I'm happy to tell you any details that you need. Well, I know that it says in your article that you're doing it for communications. Okay, I'm happy to talk to you more about it. There, there are many reasons we're doing it. Okay. We don't understand how the wind in the upper atmosphere moves. Mm -hmm. In these chemtrails, there's different kinds of chemtrails, as you probably know. Different trails at night we use and different trails during the day. The wind blows them around. They glow either on their own or from scattered sunlight. We take pictures and we can see how the wind trail moves around. And we use that to, to infer what the wind is. Just like if you were taking a picture of an airplane contrail. You can use that to see how the wind was blowing up at those altitudes. This is much higher altitude, so we use these chemical trails. And what, what is the, the purpose of knowing what the wind's going to do in the ionosphere? The purpose is the ionosphere is really to understand our planet. It's very fundamental science. We're trying to understand every day we know there's electric currents that flow over the head that are just naturally there. They've been there for you know, ever since the Earth had an atmosphere and a magnetic field. And the wind is driven by the sun. The sun heats the atmosphere. The wind blows. And every day that wind drives an electric current. And we're trying to understand what causes that, essentially how does it work in detail. And also importantly, when the sun becomes active with lots of sunspots and lots of uh, magnetic activity, that changes the wind pattern and changes the electric current. So we want to understand both what it is on a regular day when there's no solar activity and then what it is when there's a lot of solar activity.
Is there some other kind of a way that you can use it without using dispersing the lithium? We're researching other ways. The lithium is actually harmless to the environment, and we could t show you more about that. But it is tricky to use because we have to. It's very faint. Uh, you can't see it with your naked eye. You have to, you know, have special cameras to see it and so on. So we don't like to use it for that reason. It's hard. It's, in other words, it's hard measurement to make. We're researching other ways to put sensors directly on the rocket to measure the wind, and those are ongoing. We're trying to develop those now. In fact, one of the purposes of this mission was to do that. Okay. Well, you've explained it to me then. I, I, I don't agree with it, but I appreciate you explaining it to me. Mel, too, if you, have, if you have detailed questions, anything you want. Okay, I will. I'm going gonna, I'm gonna to research a little more, and I will email you, and I appreciate you taking the time out to speak to me today, sir. At your call. It's not often we get to hear from members of the public and people who are really interested and concerned with what we're doing. I, I wish, really appreciate your time. I wish more people would call. I really do. I've called my senators. I've called my governor. You can't get through to anyone, sir. You can't get through to anybody. Yeah. I go to my city council. I live in rural North Carolina. They don't care. They, 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 they laugh you out of there. There, there's no other recourse for us, sir, to, as, unless to t talk to people directly and find out what is going on because we're paying for it. Just, just like, ask for the science department. Well, I, I don't know what department they're in, but Larson, L-A-R-S-E-N, Miguel Larson is the lead. And he would be, as a government agency, we would not be allowed, you know, to do anything that would be harmful. So he, he's under strict control and that sort of thing. So he can explain it to you. He can even show you around, that sort of thing. My statement was that it's criminal, and whoever's doing this should uh, be um, charged with the criminal uh, act. Uh, that this could kill uh, thousands, if not millions, of people. Eventually, I mean, if you, you're inducing Alzheimer's uh, disease in a worldwide scale, and you're inducing a number of diseases just from breathing it. I mean, within the lungs, you can produce asthma, you produce chronic lung disease. People who have pre-existing chronic lung disease will precipitously get worse because aluminum, as it enters the, the epithelium of the lungs, uh, is going to produce intense inflammatory reactions, and that's going to produce a worsening of their pulmonary conditions. Also, the, the uh, aluminum is absorbed into the bloodstream, uh, can be deposited in the heart. People with heart failure would get worse. Uh, people with hypertension would get worse. Uh, numerous diseases could be uh, precipitated and worsened uh, by such uh, an insane policy. But it is criminal. It's a criminal. I was asked permission to do this. This was not announced publicly. This was not uh, entered into a public forum. Uh, so <clears throat> these health uh, issues could be discussed. Uh, they just secretly uh, have done it on a worldwide uh, scale of, uh, of uh, of an enormous proportion, dropping uh, uh, hundreds of thousands of tons of this uh, this product in the atmosphere. Well, the skeptics usually are people who are involved with government somehow, and, and that's their job. Their job is to debunk it. Uh, the problem is, is that we have people who are trained uh, biologists who are taking water samples, like you say, from lakes and streams. Uh, we have biologists from all over the world that are sampling it from the leaves of trees and plants and uh, the fauna uh, in Hawaii, uh, uh, in the Pacific Northwest, uh, in Arizona. So they're doing it all over. All of them are finding the same things. And, of course, we have records of, of uh, the levels of aluminum in the lakes and streams and vegetation that go back um, many, many decades. And so it's easy to compare. And when what we see is over the last uh, 10 years has been an astronomical increase in the aluminum, not just a minor variation, but an astronomical increase in the aluminum level. And, uh, you know, when you look at it uh, worldwide and you see the same thing, about it, it's irreversible. Once it enters the streams and the waters and the plants, uh, there's no way to remove it. Uh, you, you know, you've destroyed uh, massive amounts of uh, the environment.